השמיים לא בישרו על שערה. אלה שלא מבינים מתי להתחיל. הם איתך, אחי. אז בוקר טוב חברים, כאן שרה קליזו, וקודם כל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות ווייב חיובי. מה קורה מתן, אתה סוגר את הדלת? כן, אני רוצה שתדפוק ואז אני אפתח ואני אגיד לך, לא, זה לא היום. סליחה, פה זה הקלטות המוזיקליות? אתה שרה קליזו? כן. זה מחר, אחי. תודה. אתם לא מבינים מה היה לי אתמול. מבחינת כולם זה היה יום סטנדרטי לחלוטין, כולם עשו את מה שהם צריכים לעשות, אבל לי, בזמן הזה שכולם היו בעולם אוטופי, פרצו לאינסטגרם. פרצו לי פעם ראשונה, שנייה ובשלישית, זה היה קטסטרופה, לא הצלחתי לשחזר, שינו לי את השם משתמש באינסטגרם, מחקו לי את המייל. בלאגן, בקיצור, לא ויתרתי, בדקתי מה אני יכול לעשות, והצלחתי לשחזר את האינסטגרם שלי. התחלתי על זה סרטים, חברים, אני לא ממליץ לאף אחד. ורק אתמול התחלתי להעריך את האינסטגרם. לא משנה, אבל היה מה שהיה, ואנחנו צריכים להתמקד בהיום. מה אנחנו עושים היום? או, טוב ששאלתם. היום אנחנו נמצאים בסטודיו המוזיקלי של סיימון באשדוד. אני ומתן באנו לעבוד על שיר, להקליט שיר, שיצא לי לכתוב מהלב לפני כמה חודשים, והוא הלך ישירות למגירה, והגיע הזמן באמת להוציא אותו. קשני ולידה באו להסתכל מהצד ולעודד אותנו ולתמוך בנו בשביל שנוכל להוציא את היצירה הכי טובה שנוכל להוציא, נכון מתן? חד משמעית לא. אה, את עושה קולות רקע? כן. תעשי קול רקע. זה נשמע כאילו הוא הוציא את זה להם. אז ככה סטודיו בנוי, בצורה אקוסטית. נראה לי. וגם בחדר הקלטות, כמו שאתם רואים, הכל עשו מספוגים וחומרים מיוחדים. אתם מבינים מה אני אומר לכם? ככל שזה יותר בולע את הכל, ככה זה יותר איכותי. לפעמים אני מרגיש קרוב. ליזה, בואי, תני לנו קולות ריקה. איזה קולות ריקה מעצבנים. זה פעם ראשונה שלך בחנות חיות, לא? כן, אני מה זה מתרגש. זה טוב לנו. אה, חברים, סיימנו את הסשן הקלטות שלנו, עברו איזה 6, 7, 8 שעות, כמה זמן זה היה מתן? וואי, זה היה איזה 5 שעות, אחי. ואני חייב לומר שזה היה מעייף ברמות היסטריות. אני רגיל לעשות ולוגים, שוולוגים זה גם מעייף, אבל בוולוגים אתה שומר על אנרגיה, כי אתה זז, אתה דינמי, אז עכשיו אני צריך להתעורר. אז הגענו לחנות חיות, מתן רוצה להחליף כלוב לעכברי מעבדה שלו. יש פה מבצע אוגר לא. זה המכסה שלו לא לסרטט. הסקט סילבר של 35. לא יודע מה אומרת המילה ומה אומרים המספרים, אבל זה נשמע לי טוב. זה מרגיש נכון. סיימת רפסים 12 מילימטר. סיימת רלבינו 12 שקל. שניהם ביחד כמה זה ליזה? 24 שקל. לדור בפגישות אז הוא השאיר את ליזה, הפקיד אותה בידינו שנעשה לה בייביסיטר. איזה כיף. אה, יש פה חדר של תוכים. הם כמו גל ורוני. דיסקוס מיקס ענק 360 שקל חברים זה 720 חמצוצים. חיטוי, איזה שם מעצבן דווקא הוא לא. קאטריקס פס שמור 62 שקל. מיטיניס, מיטיניס. זברה ציקליד 24 שקל זה לא צחוק תראו. היא בכלל לא דומה לזברה זה דג. סאק צילבר 20 שקל. סאק אדום 22 שקל. למה אדום עולה יותר מהסילבר? מגניב. לא מאמין לך מה הבאת את זה? מה, אתה לא יודע איך אני מתרגש? אני לא רואה שאתה מתרגש. איזה וילה משוגעת. אין, זה וילה של מליאנים, אחי. טוב חברים, את כל מצב, אנחנו עבדנו על השיר שלנו, נשארו עוד כמה דברים שאנחנו צריכים להקליט, ואז יש לנו את צילומי הקליפ שהם כנראה יצולמו במסגרת תוכנית הטלוויזיה שלנו. זהו, אני מקווה שתוך אה, שבועיים, שלושה, ארבעה, אנחנו נוכל להוציא את הקליפ הזה, והוא הולך להיות מדהים. אני מבטיח לכם, כי הוא נעשה מכאן. אין חניה מול השער. בחור אכפתי סך הכל. מה שלומך? העיקר לא דוחות. לא, אנחנו לא מתעסקים בזה. יום טוב. ביי, תמשיך לחנות כמו אלוף. מיצי כבר כמה ימים זו באמת על העכברי מעבדה של מתן. לא! לא! יו! יו, מה היא לקחה? מה היא דווקא פיסח עם האורז, יעני. קל מאוד, שהוא אף לזבל, קל מאוד. למה, מה? סבבה לאכול הכי מאותו של מיצי. היא חתולה נקייה, אחי, הכל בסדר איתה, נכון,
עכשיו אתה חייב למיץ יחבר. די כבר אתה, די להדליק את הרוחות. ספר את הסיפור. חיפשנו את המפתח של הרכב איזה שעתיים וחצי. אני לא מאמין לסיפור הזה, תשפטו לבד. כן. אתה היית לידי. אני לא הייתי לידך, מתי לא לידך? קשני אתמול איזה שעתיים מחפש את המפתחות של הרכב שלו, לא מצא אותה. פתאום. פתאום אני מבטיח למיצי שאם הוא מוצא את המפתחות שלי, מקבל 200 שקל מהרלג של קשני. וואלה, מגיע שאפו למתן שהוא ככה דואג לעכברים. כל הכבוד, מתן. בדיוק, מה, אחי? שמישהו ידאג לי כמו שאתה דואג לעכברים. Look at the danger in his eyes. The tiger, who's smelling his victim, wants one thing and one thing only. Killing rats. וזהו לנו חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחוייכתם. שאלה הוא תנק ליאלי התותח, שאלה כבר 28 ולוגים, יאלי, תמשיך ליצור ואל תראה בעיניים, יש לך תוכן טוב, תמשיך ככה. אם גם אתם רוצים לקבל שאלה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להוריד את אפליקציית ולוגר, אני צירפתי לינק למטה בדיסקריפשן ופשוט להתחיל ליצור. אני רואה את הוולוגים ואני חייב להגיד שאני ממש מבסוט עליכם. אתם יוצרים, אתם יצירתיים ואתם עושים עבודה טובה, תמשיכו ככה. כמו שאמרתי, כל אחד בעולם שלו, אבל טיפ אחד קטן ממני, מותר לכם לצלם גם אנשים אחרים, לא רק אתכם, אתם יכולים לשתף את אחים שלכם, את ההורים שלכם ולהציק למי שבא לכם, אין מה לעשות, ולוגים זה לייב, אתם צריכים פשוט להראות את העולם שלכם במלואו. ובקיצור, אנחנו ניפגש בפרק הבא, חברים, לאט.